Buenas noches. Hoy vamos a disfrutar con una de las películas más emblemáticas de la historia del cine, considerada por muchísima gente, en este caso hay una unanimidad casi total como una de las mejores películas de la historia del cine, y mira que esa palabra se emplea muchísimas veces, ¿no? o esta expresión de una de las mejores películas, pero en este caso hay una unanimidad total de crítica, de público, de otros directores, que es El apartamento, la única comedia de toda la historia del cine que ganó el Oscar a la mejor película. Ya saben que es dificilísimo ganar que una comedia gane ese Oscar, eh, porque suelen dar siempre a dramas o películas, digamos, de corte serio, aunque también me cuestiono que sea una comedia, luego hablaré de ello esta película, tiene muchísimas eh, maneras de verlo y es un, un mix de, de cantidad de géneros. Eh, de todas maneras, Billy Wilder se hizo famosísimo como el rey de la comedia, pese a que toda su primera parte, la... La primera producción que hizo como director en solitario, muchas de ellas eran películas dramáticas. Eh, precisamente para este tema que estoy hablando, de que la comedia no es considerada tanto para los premios, los Globos de Oro, que son el premio de la crítica, como saben muy bien, eh, se dividen en eh, película y actor y actriz de, de comedia o musical y película, actor o actriz de drama o otro tipo de películas. Porque es difícil que incluso a los actores les den eh, Óscares por eh, comedias. Es el caso también de Jack Lemmon, el protagonista de esta película, que pese a haber hecho cantidad de, de, de grandes eh, comedias, eh, fue eh, oscarizado por dos películas que no lo eran. Bien, vamos entonces con la película porque es una, una de las películas que más necesita ser analizada. Voy a intentar no acabar de explicar el final y todo por si alguien no lo ha visto, aunque ha habido gente que lo ha visto 55 veces, en fin. Pero es que es dificilísimo y no hablar de la película cuando se está presentando una película y solo hablar del director, de los actores. Y es más, voy a comenzar por eso porque me parece tan importante esta película y el que intentar comprender por qué es tan buena que eh, voy a hacerlo al revés. Eh, hablaré luego de los autores y voy a comenzar por la propia película. Bien, eh, la película sobre todo es un guión genial. El guión, eh, como siempre, bueno, Billy Wilder es un, otra cosa. Eh, en realidad, Billy Wilder o Billy Wilder o Billy, eh, se debería pronunciar Billy Wilder, porque él era austriaco, nació en un pueblo que actualmente es Polonia, después de la gran eh, masacre que hicieron del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial. Eh, y él era judío austriaco y por lo tanto su idioma es el alemán y tal y debería pronunciarse Fielder ¿no? tenemos una tendencia en España a pronunciar todos los nombres en inglés eh, Waterloo, como saben, no se pronuncia Waterloo, etc. En fin. eh, pero como estuvo tantos años de, en Estados Unidos, pues Billy Wilder, Billy Wilder, en fin, Billy Wilder. Eh, Billy Wilder es uno de los grandes, grandes directores guionistas con Mankiewicz, quizá el mejor de todos, o quizá más que Mankiewicz, porque él hizo el guión de todas sus películas. No solamente hizo el guión de unas anteriores, sino que hizo de todas y cada una de sus películas. Al principio con Charles Brackett, con el que hizo la mayoría de las, esas primeras películas que digo dramáticas, días por las que ganó el Oscar, Días sin huella o El crepúsculo de los dioses, y a partir de, de finalizar su actividad con Charles Bracker, lo hace con E.A.L. Diamond, que es donde empiezan casi todas sus comedias y hace casi, prácticamente todas las películas hasta que termina su producción. Diamond, pese a ese nombre tan norteamericano, tan inglés, era rumano, nació en un pueblecito en la frontera de Rumanía con la URSS, que ahora es Moldavia. Ahora, como ven, las fronteras en el este de Europa han cambiado muchísimo. Bueno, y eh, es difícil saber qué es de Bilder, qué es de Diamond, porque formaron una pareja a dos manos extraordinarias. Y durante años y años fueron los guionistas más nominados y más, eh, de los que más se hablaba en Hollywood. Bien, eh, vamos entonces a analizar un poco la película. El guión, ya digo, que es perfecto. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que es una, que lo decía al principio, es una mezcla de géneros. A veces es comedia, a veces es comedia negra, a veces es cine romántico, a veces es un drama. Fíjense esa imagen de él solo, totalmente, durmiendo en la noche en pleno Central Park, como las hojas le caen en medio de la soledad. Eso no es de una comedia, eso es de un drama. Es un poco de cine negro. 
tiene guiños al cine de suspense de Hitchcock, tiene guiños a los grandes maestros, en fin, es toda una mezcla interesante que aunque el, esa cara, esa apariencia de Jack Lemmon nos lleve a veces a reírnos con él, más que de él, eh, porque siempre es una persona que cae muy bien y que intenta uno que, que, que gane, ¿no? que, que supere sus, sus deficiencias, etc. Es una película que mezcla muchísimo, porque hay momentos en los que si te ríes y hay momentos en los que sueltas la lágrima. Es melodramática, en algunos momentos es un pero melodrama, los personajes además eh, tienen una, un ambiente romántico interesantísimo. Bien, como he dicho, un guión perfecto, una mezcla de géneros y luego esa mezcla de géneros se ve hasta en el set porque tenemos la claridad y la inmensidad de, la, de esa oficina del principio y casi el apartamento rodado en clave de neorrealismo, ese apartamento oscuro en, una, en el barrio del Westside, cerca de Central Park, eh, donde vive Jack Lemmon y que tiene que, pre que prestarlo continuamente, que esa es la trama de la película. El gran eh, Alexander Trauner fue el que llevó toda la dirección artística de la película. No voy a citar sus grandes películas como director artístico, que son muchas, pero en estas se salió y además con ideas de Billy Wilder, estuvieron allí viendo y hablando. Una de ellas es la famosa set de apertura. Eh, esa oficina inmensa que hubiesen tenido que invertir en cantidad de extras y tal, no los tiene tantos. Realmente están solamente las primeras filas, son gente... Eh, extras normales y tal, a partir de un determinado momento son eh, personas enanas eh, y a partir de un momento dado son eh, maniquís, pequeñajos y al final son miniaturas. Y lo mismo ocurre con los muebles y con todo. Bueno, ahí, como sabrán, se puede hablar durante media hora sobre solo esa escena y cómo se hizo. Pero da el pego total de esa escena en la que uno se siente agobiado por un piso cualquiera de estas oficinas más tonónticas que hay, llenas de hormigas trabajadoras ¿no? que hay en, en Nueva York. Y de hecho es un homenaje a esa escena celebérrima en la cola que se abre, The Crowd, ¿no? eh, que es una película de Kim Vidor, que, que fue una de las películas emblemáticas de los años 30 de Estados Unidos. Bien, eh, en ese, ese asunto del set y del apartamento me permite hablar de una cosa que es sensacional en, en, en Builder y que siempre en todas sus películas aparece, que es un excelente inicio y un excelente final, casi mejor. Los finales de las películas de Billy Builder son alucinantes, buenísimos. Son de un, bueno, es famoso, han pasado muchos a, a la historia del cine como famosos y la gente se repite las frases como la de con faldas y a lo loco, ¿no? Nadie es perfecto. Pero realmente el final de esta película es alucinante, ¿no? El baraje y todo, bueno, no voy a, a citar más por si acaso. Y el inicio también, el inicio además empieza, hay muchas películas de Builder que empiezan con una voz en off, como la célebre del cadáver que está en la piscina del crepúsculo de los dioses. Y esa voz en off nos va situando, es la voz en off del protagonista, de Jack Lemmon, que luego desaparece, y que nos va contando cómo es Nueva York, cómo es el trabajo en esa ciudad de 8 millones de habitantes, ya en aquel entonces, y cómo eh, es el trabajo en una oficina de esas, normal, y el sistema ese de, del ascenso por pisos, y todo ese tipo de cosas. Con lo cual, un inicio impresionante, un final increíble, son parte de la obra de Bilder y en este caso es emblemático. Bien, la tercera, la quinta cosa que me encantaría resaltar son los personajes. Los dos personajes centrales son dos personajes muy amables pero que parecen perfectos y no lo son y que además son muy frágiles y que al mismo tiempo cada uno de ellos va buscándose a lo largo de la película y sobre todo son como un pobre hombre y una pobre mujer, pese a que ella es muy guapa y que es tal, pero es, al final es un ascensorista que se deja manejar por, por, por un, una revista que está casado encima y él es una persona que aunque parece que quiere subir y que lo que más quiere es ir ascendiendo y llegar al famoso piso 17 y luego al tal, eh, realmente es un pobre hombre que, que empezó prestando el piso a unos amigos, lo explican en la película, y acaba prestándoselo a todo el mundo y que acaba pasando la noche fuera para no decirles que no a sus jefes o a quien sea, y uno está con ganas, que enamorado de la chica, y está con ganas de que se la conquiste, que se la lleve, de que se termine todo bien y tal, porque es una persona de esas personas que a uno le interesa que este, que, que uno está siempre con él. Es un poco, eh, Jack Lemmon fue el Tom Hanks de, del mundo clásico. Digamos que es esa persona del piso de al lado 
que no es demasiado apuesto ni demasiado inteligente ni demasiado tal, pero que sin embargo es una bellísima persona y que sirve tanto para la comedia como para el arte dramático porque cada uno de sus personajes es muy profundo. Eh, Billy Wilder no hacía lo que hacía John Ford, que les hacía a los guionistas a escribir la historia completa de un individuo, de cada uno de los personajes, aunque solo fueran a salir cinco minutos. El, en el caso de Wilder, como él era el propio guionista, se la sabía perfectamente porque lo había creado él y está lleno de matices, de pequeños eh, momentos, de, de, que, de que es ordenado en unas cosas y en las otras es un eh, desastre. Es decir, es todo personajes muy complicados. Y lo mismo ocurre con Silent McLean. Volveré sobre ellos al final, sobre el tema de las apariencias y... Y el mundo de los eh, secundarios igual, el personaje arribista del, que está casado y que es el jefe, de los, esto, esta especie de paniaguaos, de jefe, jefecillos que están alrededor y que funcionan todos ellos egoístamente y que manejan a las mujeres como si fueran objetos. Y el personaje que a mí más me gusta y que es alucinantemente trabajado por el director y por el guión, y por el guión que es el médico. El médico que está, el vecino de al lado, que es un personaje extraordinario, hecho por el gran Jack Cruxen, eh, que es un actor típico de, 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 de secundarias, de haciendo de películas secundarias. Bien, pues esta es, digamos, los personajes. Son parte importantísima porque son unos personajes sensacionales, tremendamente, que cada uno de ellos busca su dignidad. Hablaremos después de la escena en la que al final Sile McLean la encuentra, esa dignidad, y él también, porque al final lo que le dice el médico, sé un hombre, ¿no? Y al final decide ser un hombre en las escenas más bonitas de la película. Eh, los objetos como sexto asunto importantísimo. Los objetos en esta película están tratados de una manera cinematográfica extraordinaria y son parte importantísima de la trama. Uno de ellos, el espejo roto, es un parte importantísima, luego hablaré de la hablar de los planos, pero hay montones, el, la raqueta de tenis con la que hace los espaguetis, la llave, que es también como un homenaje a encadenados, ¿no? la llave, las dos llaves, la llave de su apartamento y la llave de, del baño de, del lavabo de los ejecutivos, ¿no? y cómo se equivocan algunas veces con las dos llaves. Eh, todo lo que hay en, en el propio apartamento, desde los pósters, hay un póster de Chagall, otro póster de Rousseau, el aduanero, eh, son eh, pósters del MoMA casi, o de ahí, de, de, del Guggenheim, que está al otro lado de Central Park, pero de esos eh, pósters que se ponían en los apartamentos en los años 60, eh, las botellas vacías, que cada vez las saca después, que parece que él ha tenido los grandes festejos, pero en realidad han sido otros, ¿no? y las saca ahí, lo ve todo el mundo, los vecinos, cómo saca la las botellas vacías, las cartas, que son fundamentales en la relación con Shirley MacLaine, que al final, Entonces, con Frank, que es la, el nombre de la protagonista, y al final, claves también. Eh, todo lo que significa eh, cualquier tipo, el ascensor como un objeto más grande, cómo sirve para eh, ejemplificar la subida hacia arriba y también cómo se aprovechan los directivos de las chicas, porque la primera vez que, que aparece uno de ellos dándole una palmadita en el trasero a la, a la pobre Silent McLean, ¿no? que es una ascensorista, y, bueno, etc. Todos los objetos son parte importantísimo de lo que es el mundo que nos está creando. Fíjense solo en la escena del bar, como él va dejando los, el, el, el famoso palillo con la aceituna del martini, lo va dejando en, eh, haciendo una estrella. O la chica que intenta ligar con él, cómo le va lanzando soplando las famosas fundas de las pajitas. Esto yo cuando era crío lo hacía también muchísimas veces. Porque está muy implicado, y esta es otra de las cosas más impresionantes de, de esta película, otra de las características, está muy implicado en el tiempo, uno se siente identificado con esos años perfectos, está muy, y muy implicado con Nueva York. Es una descripción del Nueva York de ese momento absolutamente perfecta. Y no solo eso, sino que empiezan a surgir algunas cosas como el estrés, como en, que ahí se llama de otra manera, cómo la gran ciudad te absorbe, cómo intentar subir en un mundo absolutamente capitalista, etc. En un programa de Garci que hizo sobre esto, en el que grande es el cine, sobre el apartamento, decía José Luis García que aquí nace Woody Allen. Y es verdad, porque Woody Allen, eh, todo el mundo de Woody Allen, que es maravilloso también, eh, es de Nueva York y es en esas, en esas zonas y además tiene un punto de partida casi que está eh, reflejado ahí en el apartamento. Decía que iba a hablar de los planos porque los planos son excelentes. Hay 
escenas que se repiten con planos, por ejemplo, el traveling inicial en la que se le presenta a él en medio de toda esa oficina llevando un montón de cosas pasando por delante, hasta ese tiene su equivalencia casi con el metraje igual al final, casi estamos en Centauros del Desierto, ¿no? películas donde se repite el final y el, eh, con ella corriendo, ya enamorada, yendo a buscarle, que es absolutamente espectacular en la calle, ¿no? eh, y así con cantidad de metrajes que se van repitiendo en uno y en otro, ¿no? o pequeños planos, el plano eh, o planos, primeros planos, que a veces son planos detalles. El plano que decía antes de, del espejito, por el espejito roto, en el momento en que se lo enseñas a, a Jack Lemmon, Fran se lo enseña a Baxter, al personaje de Baxter, que es Jack Lemmon, él se da cuenta con ese pequeño detalle que ella es la amante de él y que él ha dejado el apartamento precisamente para que otro esté con ella. Y al mismo tiempo se ve ella rota como está realmente por dentro porque el otro le engaña. Y al mismo tiempo, bueno, todo eso está metido en un plano en el cual solamente se ve el espejo roto. Como una sucesión de todo, es resumir los sentimientos de ambos en muy poco tiempo. En eso de resumir los sentimientos de ambos en muy poco tiempo hay un plano excelentísimo hacia el final de la película cuando la cámara se centra solamente en Fran, en Shirley MacLaine, mientras Fred McMurray le va diciendo que el otro no le ha querido prestar el, el, el apartamento porque ha dicho que eh, ya no lo va a dejar a nadie y menos a, a, para que vaya la señorita Kubelik. ¿no? Y en, se ven toda una serie de sensaciones en la cara de ella que va pasando de cara y por fin este hombre ¿no? eh, se revela su amor al mismo tiempo que se acuerda de que le había contado que el anterior amor que no correspondido se había suicidado, al mismo tiempo que se siente orgullosa de ella pero al final enamorada y todo va pasando por la cara de Shirley MacLean en un único plano hasta que sale corriendo. Bien. En esas escenas paralelas que decía antes, están también, eh, por ejemplo, el, el, la subida de las escaleras que hace eh, él cuando piensa que ella se está suicidando con gas, exactamente del mismo plano, es ella corriendo a toda velocidad pensando que se va a suicidar. Y al mismo tiempo, dentro de los objetos, también, también sonidos. Por ejemplo, eh, estalla la botella de champán y ella piensa que es un disparo. Y hay varias de estas a lo largo de toda la... El médico, por cierto, conoce todo lo que sucede a base de oído, ¿no? de que escucha todos los problemas. Y con esto voy a, a lo que decía otra característica impresionante de la película, que es la cantidad de eh, falsas apariencias que tiene. ¿no? Él pasa por ser un gigolo, por ser una persona absolutamente eh, un baldragas que está todo el día con mujeres y haciendo todo tipo de cosas nefastas para todos los vecinos, cuando no hace absolutamente nada. Eh, le pegan precisamente por pensar que es el amante, de, le pega al taxista, que es su, el cuñado de la Fran, pensando que era el que le ha tratado mal, y etc. Todo el rato son falsas apariencias. ¿eh? Tiene una, una escena buenísima, que es cuando el médico le dice tendría que ceder su cuerpo a la ciencia cuando se muere porque con la vida que lleva es increíble que se mantenga tan bien, ¿no? es un milagro de la ciencia. Bueno, porque todo el mundo piensa que lleva una vida que no tiene nada que ver con la realidad y lo mismo, Fran, él al principio piensa que es una chica súper dulce, que lo es, pero tremendamente, no sé, que, digamos una doncella, que es muy buena mujer, que no se ha mezclado con ninguno de todos estos directivos y de repente descubre que sí se acuesta con uno de ellos. ¿no? Es todo un mundo de falsas apariencias, de que el apartamento es pero no es, de que esto es... Y donde se revelan las cosas muy, muy poco a poco y se va cada vez uno fijando en un detalle, en otro, en, en mil cosas. ¿no? Rodado con una sabiduría, entre los planos me he ido rápidamente a a lo de las apariencias, pero hay incluso profundidad de campo extraordinaria. Cuando él está llamando por teléfono y ella está al fondo, todas las veces que aparece ella al fondo, por ejemplo, cuando está en la cama, que se ha intentado suicidar y está ahí en la cama, y se abre la puerta y se ve al fondo, y se dan, en fin, todo lo que es la profundidad de campo también es maravillosa, también en la oficina. Bueno, pues todo esto unido a todos los guiños que hace a los grandes maestros. Antes he citado Encadenados, The Crown, ¿no? Eh, la ciudad marcha, creo que se, se llamó en castellano. Eh, 
pero también a John Ford, hay una, enciende la televisión está la diligencia, eh, a Hitchcock, con el famoso plano de las llaves, a, a cantidad de gente, o sea, va haciendo homenajes a, a Lubitsch, por supuesto, que es su gran maestro, y yo creo que en esta película supera esa ironía de Lubitsch y esa manera de hacer. Él tenía un, un, un texto en, en, en su oficina cuando, de director en la que decía hacer todo según lo haría Lubitsch, eh, Lubitsch fue su maestro, pero realmente él, al final le supera en muchas cosas, por ejemplo en cinismo, en la manera de tratar a algunos, aunque tiene escenas muy, muy de Lubitsch, aprendió muy bien el, el, digamos, el papel de él, ¿no? el, de, el papel de guionista y de director. Y eh, yo creo que voy a pasar ya, porque me quedan pocos minutos, a hablar de Billy Wilder y de los actores, porque la película, ya digo, que es que es tan, se pueden ver desde tantos puntos de vista tantas cosas maravillosas, tantas eh, perspectivas, tantos detalles. El guión tiene algunas frases gloriosas, ¿no? Cuando le dice Silent McLean a Frank Mac Murray, ¿no? Si, si te vas a enamorar de una persona casada, no te pongas rímel, porque en ese momento se está, todo, se está yendo por la cara con las lágrimas, todo. En fin, mil, mil. Es que cada. Es la chispa que tenía. Eh, Bilder y Diamond, que eran dos genios de... Eh, bien, pues vamos con el director. Billy Bilder, eh, ya he dicho que nació en Austria, eh, llegó a los Estados Unidos, hablé de él cuando dimos La tentación vive arriba, eh, pero eh, hay que destacar que no es un director solo de comedias, sino que es un director eh, de muchas cosas y es un director guionista. Él primero empezó siendo guionista, guionista de Lubitsch, por ejemplo, en Ninoska. Eh, de hecho, sus primeras películas son guiones tan increíbles como Bola de Fuego, Ninoska, La octava mujer de barba azul, algunas con Greta Garbo, otras con Gary Cooper, en fin. Y decidió lanzarse a ser director cuando ya adquirió prestigio porque él decía que el trabajo duro es el de guionista que la gente piensa que se te viene la musa y tal, pero no, hay que trabajar muy duro, muy duro, muy duro. Y una vez que tienes el guión y has contratado a los actores adecuados a ese guión, dirigir es la gozada, es la, disfrutar, es a llevar a cabo toda tu obra de un modo ya directo y disfrutando. Y entonces eso fue lo que hizo toda su vida y la verdad es que le sale fenomenal. Fue oscarizado por Día sin Huella, una película absolutamente impresionante sobre el mundo con Ray Milan del mundo del alcoholismo, eh, la primera vez que se tocaba además ese tema con, en, en los años 40, eh. impresionante. Luego tiene películas de todos los estilos, de, de, eh, por ejemplo, tiene una película bélica que es Cinco tumbas del Cairo, durante la Segunda Guerra Mundial, donde la visión de Rommel es totalmente distinta a la que luego se daría. Es un nazi impresentable que lo hace Eric von Stromheim. Eric von Stromheim era un grandísimo director alemán que también tuvo que emigrar, como Lubitsch, que era de Berlín, tuvieron que emigrar. En el caso de Lubitsch y Wilder, además, eran judíos. Tuvieron que emigrar a, a Estados Unidos y en Estados Unidos se crearon una fama espectacular, pero von Stroheim, eh, con la llegada del sonoro, perdió bastante y aparece como el mayordomo de eh, la actriz fundamental de nada menos que el crepúsculo de los dioses. Y hay una frase en la que se cita a sí mismo. Dice, en aquella época éramos famosos para von Stroheim, tal, no sé qué. Bien, porque el, el, lo que, el papel que hace en esa película es precisamente un antiguo director de Hollywood que ha acabado siendo el mayordomo de su gran estrella. ¿no? Bien, pues ese, ese mundo de la... En las estrellas Gloria Swanson, supongo que lo saben. Eh, ese mundo de, de los dramas, que luego continuará eh, con El Gran Carnaval y con otras muchas, eh, son películas tan intensas que realmente necesitan un guión de primer nivel. Pero luego, cuando hizo con faldas a lo loco, eh, ah, bueno, me deja una de las películas fundamentales del cine negro de Bilder, de las primeras, Perdición, que yo creo que es su cuarta película, o sea, Perdición es una pasada, por cierto, está Frank McMurray ahí, eh, haciendo unos papeles con Barbara Stanwyck, eh, Doble Identidad se llamó en inglés, y es una de esas películas que dices, ¿cómo es posible que no ganara el Oscar ese año? Ese año no ganó el Oscar porque lo ganó precisamente con la película, la película que cerramos eh, la temporada pasada, Siguiendo mi camino, y a vista actual es mejor película película eh, perdición. Eso sí que es cine negro y bien llevado y mujer fatal y persona, eh, digamos, llevada al huerto por esa mujer fatal. Extraordinaria película. Bien, y cuando llega con faldas ya lo loco, que es 
la gran comedia que le fue reconocido ya como el gran autor de comedias y tiene momentos extraordinarios y tal, ya empezó a triunfar como, como director de comedias y justo llega esta, que es el apartamento. Pero es curioso porque tiene un montón, tiene 10 nominaciones como mejor guionista y un montón como mejor director y ganó dos Óscares, pero eh, curiosamente cuando llega su etapa más comediógrafa, cuando descubre a Jack Lemmon como Guillermo la Dulce, en Bandeja de Plata, la pareja con Walter Mateo, etc., ahí desaparece de los premios. Y al final le dan uno por toda una vida, el premio Irving Talbert, y es curioso que esa, esas comedias que ahora son el reflejo de o Primera Plana, o, que es un remake de Luna Nueva, que son esas películas que, que hoy recordamos también de Billy Wilder, pues no hayan sido tan premiadas como las primeras o las serias, entre comillas. Bien, vamos con Jack Lemmon. Jack Lemmon es el, lo he citado antes, como el típico actor, es el, así como Billy Wilder es de la generación de directores que, hay entre 1900, que nacieron entre 1900 y 1910, con William Wyler, John Huston y tal, él nació en los años 20, que es la segunda generación del Hollywood clásico, que son Paul Newman, Marlon Brando, Clint Eastwood, Jack Lemmon, toda esa generación que nació en los años 20 y que han llenado las pantallas de los años 60, 70, 50. Bueno, pues eh, Jack Lemmon era un actor que eh, no tuvo un, un inicio así espectacular, como el que luego citaré de Shirley MacLaine, pero empezó haciendo papeles secundarios muy buenos y ya en su quinta película, que es Escala en Hawái, nada menos que una película de John Ford gana el Oscar a la mejor actuación de reparto, que está impresionante. Es una película curiosa, Escala en Hawái, porque es medio militar. Bueno, no voy a citar porque sí, esa es una película que muy poca gente ha visto y que es una maravilla verla por primera vez. Bueno, pues a partir de ahí eh, comienza a ser considerado ya como un actor primario, que al que se le puede dar un buen papel y destaca en, con faldas ya lo loco, con ese final mítico y con esa actuación impresionante y ya en el apartamento se consolida como un actor de primerísimo nivel y luego hará cientos de películas, bueno cientos no, pero decenas de películas, algunas consideradas películas serias, otras comedias, la, llega a hacer casi diez películas, creo que son nueve, con Walter Mateo, haciendo esa pareja comediógrafa espectacular, con la propia Silent McLean hacer Mala Dulce, unos años después, también dirigida por Billy Wilder, y empieza a destacar y le dan el, el segundo Oscar, este sí, actor, import, eh, actor primario, actor principal, por unas películas ya mucho más serias, ¿no? como eh, Salvata al tigre, que es por la que consigue el Oscar, una persona que tiene que quemar su propio negocio porque le va fatal, y, o películas como Días de vino y rosas, que es una película tremendamente dura también, con, eh, y todo lo que son las películas desaparecido, eh, películas en las que casi se meten en cuestiones políticas. Por cierto, no he citado una de las, de las comedias que más me gusta de, de Billy Wilder, que es 1, 2, 3, y que sin embargo también pasó desapercibida en los premios y en todo lo que es. Por cierto, sobre Berlín, tiene también Berlín Occidente, en plan serio años antes, y luego este Berlín ya divertido de la Coca-Cola en la época del muro de Berlín, ¿no? cuando empieza el muro, con Jeff Kenney haciendo uno de, los, de sus papeles más increíbles en el mundo de la comedia. Bueno, vuelvo a Jack Lemmon. Jack Lemmon realmente cuando se pone serio es muy bueno, como Tom Hanks, y cuando se pone a hacer comedia es muy bueno, como Tom Hanks, y cuando hace, digamos, del vecino de al lado, es perfecto porque es prácticamente el personaje que... No voy a seguir porque ya hablé de él también y, y no hay tiempo. Vamos con Shirley MacLaine. Shirley MacLaine así como Jack Lemmon de Massachusetts, Silvia McLean era una chica del sur, nació en la capital sureña de, las, de la guerra de secesión, en Richmond, Virginia. Eh, es la hermana mayor de Warren Beatty, que siempre ha hecho el caballero del sur y luego triunfó con películas como eh, Bonnie and Clay o Esplendor en la hierba. Eh, se, el nombre McLean es el de su madre y para no ser igual que su hermano y tal, ella se llamó siempre Silvia McLean, a veces añadía Beatty, pero Shirley MacLaine y el Warren Beatty. ¿no? Eh, el inicio de Shirley MacLaine es el inicio, pese a ser una actriz que no estaba en todas las escenas y más bien era secundaria, entre comillas, es nada menos que con Hitchcock, en Quién mató a Harry, 
pero ¿quién mató a Harry? Que es el nombre completo. En la vuelta al mundo en 80 días, que fue oscarizada, eh, es la India, la chica india, que se casa con el protagonista, o que él rescata de la muerte y que esto, pero tampoco sale tanto en pantalla. Y en general eh, empezó con los mejores, y eh, con una, las model, eh, modelos, que es un musical espectacular. ¿eh? Bien, pero es a partir de como en un torrente, Minelli, el célebre director de musicales, tiene también una parte eh, dramática extraordinaria y ahí es donde Silvia McCain se sale, en, como en un torrente, y ya cuando llegó esta película, ella era más joven, tenía 26 años cuando hizo esta película, nació en los 30, ya se convirtió en una actriz de primerísimo orden, que ha salido en cantidad de películas posterior, desde Irma la Dulce a todo lo que han sido... Hay una película con Clint Eastwood muy divertida que se llama Dos, eh, Dos mulas y una mujer, y, y en general pues ha hecho todo tipo de géneros, de hecho ha hecho musical, ha hecho cine dramático, ya Madura tiene dos películas dramáticas muy importantes, Magnolias de Acero y La Fuerza del Cariño, y en los últimos tiempos, porque sigue viva, ha hecho películas, incluso eh, sale en una serie de televisión de prestigio como Dauton Abbey, creo que es la segunda o tercera temporada, y por cierto, tener un fotograma o una foto de las dos que aparecen, la, la gran señora del cine británico, Maggie Smith, y la gran señora del cine norteamericano, Shirley MacLaine, aparecen las dos en un, en, durante unas escenas juntas, y eso sí que es mucha actriz, mucha actriz junta. Bueno, se comen la cámara, o sea, se la comen directa. Bueno, pues a Shirley MacLaine, que es una actriz de primerísimo nivel, a mí me encanta cuando hizo La calumnia con Audrey Hepburn, es una película que cito mucho en clase por el tema de la calumnia, que ahora está muy de moda, ¿no? la mentira, la calumnia, etc. Pero que las dos protagonistas son las, las que son sujetos pacientes de la calumnia, Shirley MacLaine y Audrey Hepburn. De Jack Cruiser no me va a dar tiempo de hablar, pero que ya saben que es el actorazo este que hace de médico. Y un poco de Fred McMurray. Fred McMurray es un actor que triunfó con perdición, que hizo cantidad, es mayor que el resto, hizo muchísimas películas del oeste y eh, al final de sus días hizo de profesor chiflado en Un sabio en las nubes, una película de Disney. Y de hecho la Disney siempre le tuvo mucho cariño a Fred McMurray. Y aparece aquí y allá en muchas películas que no me da tiempo de citar, porque ya me he pasado el tiempo como tantas veces, y es un actor de carácter eh, que al principio fue primario, luego secundario, y está pues bien, como siempre, como siempre esto. Eh, al citar a, a Trauner, eh, como el que recibió el Oscar a la mejor, al mejor eh, director artístico, hay que citar también a Edward Boyle, 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 que es el que hizo los decorados porque ambos trabajaron juntos, aunque Trauner es tan famoso que al final casi se cita solo él. Y también estuvo nominado, pero no ganó el Oscar, Daniel Mendel por, por este maravilloso, o Mandel escrito, eh, maravilloso montaje de la película. Porque lo que tiene Billy Wilder, por eso mucha gente dice que no tiene estilo, cuando sí que tiene estilo, es que Billy Wilder, como John Ford y como otros grandes del cine clásico, eh, quería el estilo transparente, que es que la gente no se fijara en que, fíjate que traveling estoy haciendo en plan Orson Welles, sino que se fijara en la trama, en el guión, porque era un guionista, y por lo tanto el, la imagen está al servicio de la trama, y en eso tiene que ver también muchísimo el montaje de Daniel Mandel, que junto con el director de fotografía, la Shell, y Billy Wilder estuvieron siempre ahí pendientes de cada una de las cosas. Bueno, pues esta es la increíble película que... La película, voy a terminar con esto, surgió en la mente de Wilder por lo siguiente. Estaba viendo en el cine Breve Encuentro, que es una de las películas más bonitas de David Lynn, una de las historias románticas más espectaculares, donde los amantes, los dos eh, protagonistas, se quedan en el piso de un amigo porque no pueden estar en otro sitio. Y entonces él se hizo, como buen guionista, la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría con el amigo que les presta el apartamento? Durante, mientras están ellos allí, ¿qué hace ese amigo? No? Que, y ahí sale el personaje de Jack Clemon y toda la película El apartamento, que es ¿qué hace ese pobre hombre? Que encima no se lo presta a uno, sino a todos, ¿no? y que apenas puede curar su costipado porque está todo el día afuera. ¿no? Bien, pues esa es... Eh, la trama de esta maravillosa película, una de las mejores comedias con todas las salvedades que he dicho de la historia del cine, una de las mejores películas sin duda alguna de Billy Wilder y de toda la historia del cine. Disfrútela porque realmente es para disfrutar hasta el último plano.